On va donc s'intéresser là aux études de fonctions trigonométriques. Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez, vous m'écoutez surtout, c'est important. Vous m'arrêtez au moment où vous ne comprenez pas. Donc, les questions qui sont posées dans le 78, c'est des questions que je vais vous poser en contrôle. Première question, étudier la parité de cette fonction. Nous, on connaît deux types de parité. Soit la fonction, elle est paire, paire, paire soit elle est impaire. Paire. Comment on étudie la parité d'une fonction On va étudier l'image de moins x. Donc, pour la première question, on va étudier l'image de moins x, c'est-à-dire qu'on va remplacer x par moins, moins x. Or, nous, on sait que la fonction cos, elle est comment elle est paire. Donc cos moins x, c'est la même chose que cos x. Donc ça va faire 1 moins cos x, mais 1 moins cos x, c'était f de x. Donc on vient de prouver que cette fonction, elle était paire. Et pourquoi on vous demande de prouver ça Quand une fonction est paire, graphiquement, qu'est-ce qui se passe Oui. On n'a besoin que d'étudier une partie. On n'a besoin que d'une partie qui sera la symétrie par rapport à l'axe des euh, ordonnées. Donc ça veut dire déjà que je n'ai plus besoin d'étudier sur R, je peux étudier sur 0 plus l'infini par exemple. Donc ça c'est intéressant d'avoir la particularité d'avoir une fonction paire. Souvent dans les questions d'après, ça va être montrer, montrer qu'elle est 2 pi périodique. Donc rappelez-moi, ça veut dire quoi qu'une qu fonction est 2 pi périodique Et ça revient au cercle trigo. Hein oui. Ça veut dire qu'elle se répète tous les 2 pi Tous les 2 pi. En gros, ça veut dire que quand vous prenez un x et que vous lui rajoutez la période, en vrai, c'est f de x. Cf de x. On va le vérifier. Ça, c'est quoi C'est 1 moins cos x plus 2pi, mais la fonction cos, elle est bien 2pi périodique. Pourquoi la fonction cos est 2pi périodique Parce que 2pi, c'est un tour. Or, quand on fait un tour sur le cercle trigo, est-ce que ça bouge le point Non. Non. Donc, on arrive à 1 moins cos x, c'est-à-dire à f de x. On a bien une fonction qui est 2 pi périodique. Alors là, c'est encore plus intéressant. Parce que si votre fonction est 2 pi périodique, il suffit de l'étudier sur quel intervalle 0 pi. Sur un intervalle d'une seule période. D'une seule période. Or, soit c'est 0 de pi, soit c'est moins pi pi. Moi, je vais plutôt dire qu'il suffit d'étudier sur moins pi pi. Or, si vous l'étudiez sur moins pi pi, qu'est-ce qui se passe Vous, vous savez que là, il y a moins pi, là, vous savez qu'il y a plus pi. Il y a une courbe. Mais vous avez vu que votre fonction, elle était comment Est-ce que c'est nécessaire de l'étudier sur moins pi pi Non, juste sur 0 pi. Juste sur 0 pi. Pourquoi Parce que si vous l'étudiez sur 0 pi, par symétrie, vous l'aurez sur moins pi 0. Est-ce que déjà, on est OK sur ça Oui. Que la période, elle fait 2 pi Moins pi pi, c'est bien une période, on est d'accord oui. Donc, il suffirait de l'étudier sur ça. Or, la fonction est paire, donc elle a un acte de symétrie. Donc, il suffit de l'étudier sur 0 pi. Et qu'est-ce qu'on vous dit dans la question d'après, comme par hasard hein Mais j'ai pas... <rire> J'adore la réponse. Qu'est-ce qu qu'on vous dit dans la question d'après, comme par hasard Dérivé. pas le livre. Dérivé. Ben, si tu as le livre, là, tu... mais il n'est pas ouvert à la, à la page. Dérivé. Oui, mais sur quoi on vous dit de dériver la fonction sur quoi sur zéro, bah, Vous vous dites que c'est quand même intéressant. Logique. En gros, on a fait tout ça pour justifier que la fonction, on va ne l'étudier que sur un tout petit intervalle. Mm -hmm. Alors c'est là où vous devez connaître vos formules de dérivée. De... Quelle est la dérivée de 1 0. Quelle est la dérivée de cos x moins sinus x et vous arrivez, la dérivée du sinus c'est un cos, la dérivée d'un cos c'est un moins sinus. Vous arrivez donc à une dérivée qui fait sinus x. Donc on va faire le tableau de variation et là vous avez de la chance. Parce qu'entre 0 et pi, le sinus est toujours comment Positif. Positif. Comment on voit qu'entre 0 et pi, le sinus est toujours positif Parce que vous partez de là, vous arrivez à là. Votre sinus est toujours positif. Concrètement, ça veut dire que votre fonction, elle sera toujours croissante. Il suffit de calculer l'image de 0. 
Qu'est-ce que ça fait l'image de 0 Quand 0, ça fait combien 1, 1 moins 1, 0. Donc, pour avoir l'image de 0, je vous rappelle que vous n'aurez pas votre calculatrice. Pour avoir l'image de 0, on remplace par 0. Quand 0, ça fait bien 1. 1 moins 1, 0. Qu'est-ce qu'on calcule après L'image de pi. C'est 1 moins cos pi. Et ça fait combien cos pi euh... Pi, il est là. Le cos, il fait combien Il ne fait pas 0. Il fait moins 1. C'est l'abscisse, le cos. Vous arrêtez de parler au deuxième rang, s'il vous plaît ça fait 2. Concrètement, vous avez une courbe qui va passer de 0 à 2 au niveau des images. Donc, si je, je devais la dessiner, euh, ben, je ne sais pas ce qu'elle ferait, peut-être elle fait euh, ça, peut-être. Alors, pourquoi je me dis qu'elle fait ça Parce que ça ressemble à ce moment-là, c'est une sinusoïde. Oh, vous vous rappelez, les sinusoïdes, ça fait ça, vous vous rappelez Bon. Et comme je sais qu'elle est symétrique, dans ma tête, si elle est symétrique, c'est qu'elle va faire ça. Et ça ressemble à... Et après, il y a la période. Donc si je devais la reproduire, elle ferait ça. Vous avez vu comme c'est intéressant Et pareil. Hop. Pareil de l'autre côté. Hop. Oui. Sur le tableau euh, sinus de x, du coup, il est niveau 0 pour euh, 0 et pi. Euh, si du 0 il fait 0, sauf qu'on a bien une tangente qui est horizontale ici, et ici on a bien une tangente horizontale. Parce que je vous rappelle que quand la dérivée s'annule. Dans le tableau, est-ce qu'on ah, peut Non, ce n'est pas nécessaire là. Okay. Moi ce que je voulais. Mais on peut le mettre non, si Non, tu mais veux, si hein. ce pas nécessaire, ah, ouais. autant pas okay. le mettre. Donc là vous avez vu que le fait de l'avoir étudié sur 0 pi, j'ai fait une courbe qui ressemble à une signe de 8. Par symétrie, je l'ai reproduit de l'autre côté. Et si je veux utiliser le fait qu'elle soit deux pi périodiques, je peux comme ça reproduire la courbe à l'infini. Le petit 3, f prime de x égale 0 moins moins sinus x et moins moins ça fait plus. Oui. On la prend par cœur, ça fait partie des formules de dérivée à savoir. Oui, c'est dans le polycorp. La dérivée du cos, c'est moins sinus, et la dérivée du sinus, c'est les deux formules de dérivée qu'il faudra savoir dans le contrôle. Et donc après, on vous disait, dresser le tableau de variation sur 0 pi, on l'a fait, et dessiner la courbe sur moins pi de pi. Ben alors, c'est facile, moins pi de pi, ça irait où alors Là, on est à moins pi pi, on rajoute un pi. et je rajoute une période, moins pi, de pi, ça doit être par là, je pense. Je ne rajoute même pas une période en entière. Moins pi, 0, 0 pi, pi de pi. Et vous avez vu que sans calculatrice, on arrive à faire ça. Moi, je trouve ça magnifique de pouvoir étudier une fonction alors qu'on n'a même pas une calculatrice pour tracer la courbe représentative. Tu peux faire ETM, s'il te plaît Merci.